Halo sahabat semuanya, jumpa kembali dengan Pak Joko Selamat datang di kelas baru, kelas 9 Hari ini kita akan membahas tentang materi pertama atau bab 1 Untuk materi IPA Biologi kelas 9 Tentang sistem reproduksi pada manusia Untuk materi ini kita akan bagi menjadi dua part atau dua video dan kali ini untuk video pertama kita akan bahas tentang alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya dan juga tentang pembelahan sel termasuk di dalamnya pembelahan sel untuk pembentukan sperma dan ovum mari kita ikuti Berikut beberapa pernyataan terkait reproduksi Dua cara reproduksi pada makhluk hidup Vegetatif dan generatif Berikut beberapa bagian alat reproduksi pada wanita Cermati bagian gambar Dan sekaligus tentang beberapa fungsi dari bagian alat tersebut Mulai dari ovarium, tuba falopi, uterus, vagina, endometrium, dan cervix. Selanjutnya, cermati bagian-bagian alat reproduksi pria dan juga kelenjar reproduksi dari gambar. Sekaligus kita lihat fungsi dari bagian-bagian tersebut termasuk testis, skrotum, vas deferens, penis, epididimis, dan uretra. yang membedakan pria dengan wanita pria memiliki tiga kelenjar reproduksi berikut termasuk dengan fungsi dari ketiga kelenjar reproduksi baik fascicula seminalis kelenjar prostat kelenjar koperi atau bulbouretra Sahabat semuanya, bicara tentang pembelahan sel, pada prinsipnya ada tiga macam pembelahan sel. Yang pertama adalah pembelahan sel yang disebut amitosis, yaitu pembelahan secara langsung tanpa melalui tahapan atau fase pembelahan. Biasanya terjadi pada kelompok protozoa atau hewan bersel tunggal seperti paramecium dan amuba. Pembelahan ini terjadi biasanya juga merupakan pembelahan biner, yaitu penggandaan satu menjadi dua, dua jadi empat dan seterusnya. Yang kedua adalah pembelahan sel yang disebut dengan mitosis, yaitu pembelahan sel untuk pembentukan sel-sel tubuh atau perbanyakan sel-sel tubuh. Dan yang ketiga adalah pembelahan sel yang disebut meiosis, yaitu pembelahan sel untuk pembentukan sel-sel gamet, termasuk sperma dan ovum. Mari kita ikuti paparannya. Inilah gambaran perbedaan pembelahan sel berdasarkan fase amitosis, mitosis, dan meiosis. Inilah contoh yang terjadi pada pembelahan amitosis. Fase pembelahan terbagi menjadi empat tahap, 
makrofase, metafase, anafase, dan telofase. Perbedaan dengan meiosis adalah mengalami dua kali, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis terbagi dua, yaitu spermatogenesis untuk pembentukan sel kelamin jantan atau sperma, dan oogenesis untuk pembentukan sel kelamin betina atau ovum. Inilah proses spermatogenesis yang terjadi pada bagian testis mulai dari bahan awal spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid hingga menjadi spermatozoa. Inilah proses oogenesis atau pembelahan sel untuk pembentukan ovum berawal dari bahan oogonium berubah menjadi oosit primer kemudian oosit sekunder dan berakhir dengan terbentuknya oootit atau ovum plus tiga badan polar. Inilah gambar sperma dengan tiga bagian utama, kepala, bagian tengah, dan ekor. Bagian kepala terdapat akrosom yang berperan sebagai pelindung saat menembus ovum, dan nukleus atau inti yang di dalamnya mengandung genetik. Bagian tengah terdiri atas mitokondria, tempat respirasi sebagai sumber energi, dan bagian ekor sebagai alat gerak. Dari penjelasan tadi, kita dapat buatkan tabel perbedaan meiosis dan mitosis dari tujuh aspek. Selamat mempelajari. Oke okay, sahabat semuanya, bagus bukan? Itulah tadi video part 1 untuk materi bab 1 sistem reproduksi manusia kelas 9 Semoga bermanfaat dan semakin mempermudah dalam mempelajari Jangan lupa untuk tonton video part 2 juga untuk mempersiapkan ulangan harian kalian Tetap jaga kesehatan dan home sweet home Like and subscribe many so either.